Hallo, ik ben Jan Wilk van voorbeter.nl en de volgende videoles gaat over de resultante kracht. Een resultante kracht is eigenlijk niks anders dan een andere naam voor de totaalkracht. Dus of ik nu heb staan resultante, of ik heb staan totaal, of ik heb staan op deze manier een totaal. Of ik heb zelfs staan de netto kracht. Dan wordt daar allemaal hetzelfde mee bedoeld. En wat wordt er nu mee bedoeld? Eigenlijk dit. Stel ik heb een voorwerp. Dus, oh. Dan krijg ik dat weer. Uh, stel ik heb een voorwerp. En... Op dat voorwerp werkt één kracht naar rechts en een andere kracht op datzelfde voorwerp werkt naar links. Als we dat doen, dan kunnen we zeggen dat die twee krachten elkaar tegenwerken. En als ze elkaar tegenwerken, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat ze precies even groot zijn en daardoor uiteindelijk elkaar opheffen. Dus mogelijkheid 1 is, ik heb 20 newton en 20 newton en ik heb nu een totaalkracht van 0. Ik heb een totaalkracht van niks. Een tweede mogelijkheid is, stel ik heb nu een, of weer een voorwerp en daarop heb ik één kracht van 10 newton naar rechts en een kracht van 30 newton naar links, dan zullen die elkaar niet kunnen opheffen, want de ene kant op wordt harder geduwd dan de andere kant op. Wat heb ik dan? Dan hou ik een kracht over. Dan kan ik ook zeggen dat ik netto of totaal een kracht van 20 newton naar links Overhoud. Nou, ik zie dat daar de blauwe pijl niet helemaal was doorgekomen. Nog steeds niet helemaal. Maar goed. Um, eindresultaat. De resultante is niks anders dan dat wat er gebeurt als je meerdere krachten bij elkaar gaat optellen. En dit werkt als de krachten in dezelfde richting staan. Dit werkt ook als de krachten volledig andere kanten op staan. En dat is het laatste wat ik even hier ga laten zien. Dus deze nog even weg. En dan gaan we naar de laatste stap. Dus stel ik heb weer een voorwerp. En daarop werkt één kracht van... Nou ja, um, ik geef even geen groottes aan deze kracht op het moment. Uh, het gaat me er alleen om wat er gebeurt of hoe je dit samen kunt pakken. Dus ik heb een kracht naar rechts. Ik heb een kracht naar onder. Ik heb nog een andere kracht. Desnoods schuin omhoog. En dan op de manier zoals je ook in het filmpje vectoren optellen hebt kunnen zien, uh, kunnen we deze krachten gaan samenpakken. Zodat de blauwe en de groene samen deze kracht lijken te zijn. En deze gestippelde kracht samen met de zwarte. Zwart teken ik daarom nog een keertje 
hier even langs en die stiplijn teken ik ook in dezelfde richting als de stiplijn ook weer een keer. Dan hou ik netto een kracht over. Die deze kant op staat. En de dik gedrukte zwarte pijl is nu weer mijn resultante kracht. Oftewel mijn netto kracht. Goed, ik ben Jan Willem van voorbed.nl en ik hoop dat je iets aan deze uitleg gehad hebt. Bedankt voor het kijken.